Social Bar per fare colazione ho sentito queste cose di persone di Cerenza che dice sono tornata in Italia da ormai una settimana e se mi vedete in queste condizioni è perché questo è il risultato di dieci giorni da sola in America. Facciamo un riepilogo. Il 13 ottobre sono partita per un viaggio in America completamente da sola. Il piano era quello di andare a New York, stare a New York per sette giorni e poi andare a Las Vegas dove ci sarebbe stato il TwitchCon Las Vegas. Se non sapete che cos'è il TwitchCon è una delle conferenze più grosse che avvengono per tutti gli streamer al mondo. Ogni anno ne avvengono due, uno in Europa e uno in America. Ho fatto anche un video di quando sono andata allo scorso TwitchCon a Parigi che mi ha lasciato con una novità abbastanza amara riguardo me stessa ma se volete vedete vedete qua o qui <ride> non mi ricordo me stessa Volevo andare a questo TwitchCon principalmente perché così finalmente potevo conoscere persone che conosco soltanto dall'internet e con i quali magari ho collaborato o che ho visto, che ho conosciuto, con i quali ho parlato che non ho mai visto di persona e che raramente sarei riuscita a vedere di persona in un concentrato in tre giorni. Però non avrebbe avuto alcun senso andare fino a Las Vegas per stare tre giorni e poi tornare indietro. E sicuramente non ha senso stare a Las Vegas per più di tre giorni. Così ho deciso di andare a New York per tre giorni e poi vedere questa nemica per altri cinque giorni fino a quando non saremmo andate insieme al Twitch con Las Vegas. Sono abituata a viaggiare da sola, sono abituata a prendere, partire, andare in un altro paese, fare questi viaggi, questi spostamenti da sola. Non sono così tanto abituata a fare degli spostamenti di così tanto lungo raggio e rimanere in un posto completamente da sola. Ed è questo quello che ho dovuto affrontare negli scorsi dieci giorni in America. L'esperienza in America è stata fantastica. Sì, terribile in certi momenti, mi sono sentita completamente sola, mi sono disperata, ho pianto molto spesso, mi sono pure ammalata, ma riassumendo per come sono fatta io, è un'esperienza che sicuramente non dimenticherò, magari per i motivi più sbagliati, i motivi più terribili, però è sicuramente un'esperienza che mi è rimasta dentro e che non mi è rimasta... Sono partita e sono arrivata a New York, subito ho dovuto affrontare una situazione nella quale mi sono trovata veramente da sola. Diciamo che l'emblema di tutto questo viaggio è stato il mio dover affrontare essere da sola. Perché sì, ho sempre saputo di essere comunque indipendente, ho sempre voluto anche essere indipendente, e, però c'è una enorme differenza tra l'essere soli e il sentirsi soli. E io molto spesso durante questo viaggio mi sono sentita sola ed ero anche sola. Sono arrivata a New York e dall'aeroporto fino al mio hotel ci sarebbe voluta circa un'ora, ma ce ne ho messa almeno quattro perché mi sono persa più volte dentro la metro. Ed è in quel momento che con questo valigione enorme da 23 kg e lo zaino pesante e le poche ore di sonno in corpo che mi è subito giunto alla testa il, il pensiero se non fossi da sola in questo momento sicuramente avrei qualcuno che mi potrebbe aiutare con la valigia, che mi potrebbe aiutare a capire le direzioni, a portare su questo valigione per le scale, a riportarlo giù, a riportarlo su, a riscendere, a salire, a cambiare binario. Arrivo in questo ostello che dalle foto sembrava super figo, super wow, con queste loculi come i letti che tranqui, però almeno sembrava carino, pulito e moderno. Le letti del castello chiusi praticamente, senza prese della corrente, con a malapena ossigeno dentro, un bagno condiviso sporco. Tutto ciò che volevo fare era semplicemente poterlo condividere con qualcuno, poter condividere con qualcuno il questo dispiacere che avevo in corpo ma mi sono ritrovata senza nessuno ho tanti amici con i quali magari parlo con i quali condivido esperienze con i quali esco ma non so se sono soltanto io magari anche tu sei fatto così ma quando qualcosa mi va male mi è difficile dirlo alle altre persone se quanto io voglia in realtà poterlo condividere voglia poter rimuovere questo peso da me poterlo dividere e spezzettare ma mi è difficile condividere con gli altri quando qualcosa mi va male perché voglio dimostrare di essere indipendente voglio dimostrare di essere forte voglio dimostrare di essere capace e sicuramente non voglio sentirmi dire dalle persone ah oh, potevi fare così se rispondete così a qualcuno che è in bisogno avessi potuto fare sì Clarissa avrei potuto fare invece non l'ho fatto 
e viaggiando avanti e ci sono state altre complicazioni sulle quali non ci soffermeremo ma mi sono ritrovata in un hotel in mezzo al nulla cosmico nella regione di New York senza sapere che cosa fare il giorno dopo perché non avrei avuto un posto dove stare probabilmente ed è stato nel momento in cui letteralmente non sapevo più che cosa fare ero disperata ho cercato di raggiungere persone mie, mie care, miei amici adesso se guarderete questo video cercate di capirmi Ok? Io vengo da una famiglia dove c'è sempre la soluzione pronta. Sanno sempre che cosa fare, quello che dicono loro è sempre meglio di qualsiasi altra idea. Ma in primis io sono stupida per aver fatto una determinata decisione. Poi si trova una soluzione. Quindi mi è molto difficile poter esprimere i miei errori, poter dire oh, ho fatto un errore. E quando mi trovo davanti persone che mi rinfacciano ancora di più che ho fatto un errore, vado nel panico perché sono la primissima, sono la super prima a incolparsi di qualsiasi cosa, sono la prima a dire che sono stupida perché non ci ho pensato e sono un overthinker quindi la maggior parte delle cose ormai io le ho già pensate quindi mi dà fastidio quando mi rendo conto di aver comunque sbagliato quella sera ho comunque scritto ai miei amici perché effettivamente non sapevo più che cosa fare e mi hanno dato dei consigli super utili super utili seppure fossero le 4 di notte per loro loro erano presenti e per questo io sono veramente 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 grata perché probabilmente sarei ancora in questa spirale di terrore se non fosse per loro mi hanno dato delle idee geniali come andare alle cascate del Niagara per passarmi il tempo bisogno di avere qualcuno a fianco a me che mi dica ce la puoi fare perché è una cosa che mi è sempre mancata e nel momento in cui viaggio da sola in cui sono da sola mi manca una persona a fianco a me che mi dica easy ce la si fa si risolve anche questo lo portiamo a casa direzione Las Vegas però c'è stata mia stupita a quanto pare è uno dei posti con la criminalità più alta non so più parlare italiano criminalità più alta L'America io ho mai sentito questa città in vita mia. Questo viaggio, questo solo travel, se ne tutto bene. Nel senso che alla fine tutto va bene. Però mi sto sinceramente mettendo molto alla prova. Ed è difficile mantenere la positività. Ogni volta qualcosa va male, qualcosa va storto. Diciamo che questo viaggio sto imparando cosa vuol dire essere da sola. Penso che viaggiare da sola non sia così problematico se però non hai problemi. Cioè se non hai problemi del tipo la persona che deve venire a prendere non ti viene a prendere, l'hotel fa schifo, se non hai solo questi problemi ci sta, ci sta, ma nel momento in cui hai problemi vorresti semplicemente condividerli con qualcuno, soprattutto se sei solo, non solo nel viaggio ma in generale sei solo. È come dire Stai giocando a un videogioco e parli con un tuo amico di quanto sia difficile questo videogioco. Non vuoi che ti dica, ah tranquillo, te lo faccio io il livello. No, no, non è quello il punto. Non voglio che qualcuno prenda in mano le soluzioni per me. Sto cercando di prenderlo molto come se fosse un puzzle, ovvero succede qualcosa, lo devo risolvere. Cioè, si mettere ansia, si non so che cosa andrò a fare, se riuscirò veramente a sopravvivere. In realtà so che andrà successo, so che riuscirò sicuramente a sopravvivere, però... Que guardate te. Non mi avvicino più di così perché ho stra paura, però... È arrivata a Zecicon, finalmente. Cioè, è arrivata a Las Vegas, finalmente. Adesso si dorme. E domani si fa in giro per Las Vegas. Ho notato un'enorme differenza della mia mentalità, del mio cervello, della mia... Il mio benestare dal momento in cui sono arrivata a Las Vegas ed ero in casa con un'amica. Tutto è diventato molto più semplice, anche se c'erano molti più casini, non sapevamo che cosa fare, il tempo non era mai abbastanza. Comunque condividevo questo, queste ansie, queste preoccupazioni con qualcun altro. Viaggiare da soli è fantastico. Non smetterò mai di dire che voglio viaggiare da sola, voglio imparare ad essere indipendente. 
ma non c'è niente di più bello che condividere certi problemi, certe esperienze con qualcun altro, con qualcuno di affine a te. Seppure stando insieme a questa ragazza nella stessa casa mi sono presa il suo stesso raffreddore e ora sono malata, sono svenuta in, in un bar, sono crollata, mi sono preso un tavolino in testa, sono finita in pronto soccorso e sono venuta a tornare a casa con i miei perché sto male. Comunque ne è valsa la pena di stare in casa con qualcun altro. Non sono più da sola e completamente diversa. Condividere questo viaggio con altre persone è completamente diverso che essere da sola. Cioè sto vivendo molto quello che viene e viene, come va, va. Mentre sappiamo io ho spesso l'ansia, ma sarà anche il caso che loro sono persone che, nelle quali veramente ci si può affidare, sono assurdi. È bello l'idea di potersi affidare a qualcun altro, non dover pensare che cosa facciamo perché ci hanno pensato loro. Questa è la cosa che mi mancava di più in assoluto da questo solo da questo viaggio da sola. Perché l'esperienza è migliorata 10 volte per. Ho imparato a fare esperienze da sola nel momento in cui mi sono resa conto che non c'era nessun altro con cui farle, che sarebbe stato o da sola o non l'avrei mai fatta. È fantastico riuscire a liberarsi di questa paura di essere da soli e effettivamente affrontare un viaggio in solo. Ma non c'è niente di più bello che trovare qualcuno con cui fare questi viaggi, fare queste esperienze e condividerle con loro. Odio tantissimo doverlo ammettere. Comunque il prossimo viaggio sarà a Shanghai e Taiwan per il Capodanno. Una nuova esperienza di solo travel. Piangerò? Mm. <ride> Beh, facciamo partire l'effetto.